হ্যালো ভিউয়ার্স আমি আশিফ আমার পাঠশালা ডট কম থেকে বলছি আজকে আমরা সূচক নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা জানব যে সূচক কি আমরা যদি পাঁচটা চারকে গুণ করতে চাই তাহলে এইভাবে লিখি আমাদেরকে অনেকগুলো সংখ্যা পাঁচটা সংখ্যা লিখে তারপরে গুণ করতে হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি সূচকের সাহায্যে লিখতে যাই তাহলে এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি ফোর টু পাওয়ার ফাইভ সেই ক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাটা অনেকটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের সময়ও কম লাগছে এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে ফাইভটি এটিকে বলি হলো আমরা সূচক এবং এখানে যে ফোর আছে এই ফোরটাকে বলি হলো আমরা ভিত্তি বা বেস এখন আমরা সূচকের কিছু সাধারণ নিয়মাবলী দেখব এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা গুণের ক্ষেত্রে দেখি কি হয় এ টু পাওয়ার এম ইন্টু এ টু পাওয়ার এম এখানে এম এবং এন হলো সূচক এবং এ হলো বেস বা ভিত্তি এক্ষেত্রে বেস বা ভিত্তি যেহেতু একই সেহেতু আমরা একই বেস রাখবো এবং শুধু সূচকগুলো গুণ করে দেব যোগ করে দেবো সরি এম প্লাস এন এ টুই পাওয়ার এম প্লাস এন আবার ভাগের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত এ টুই পাওয়ার এম ডিভাইডেড বাই এ টুই পাওয়ার এন যেহেতু আমরা গুণের সময় যোগ করছি ভাগের সময় ঠিক তার উল্টাটা হবে ভাগের সময় আমাদের সূচকগুলো বিয়োগ হয়ে যাবে তবে এক্ষেত্রে আমরা দুটি সূত্র পাবো যখন কি না এম গ্রেটার দেন এন হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাবো হলো এ টুই পাওয়ার এম মাইনাস এন আবার যখন এন গ্রেটার দেন এম হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাবো হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ টুই পাওয়ার এন মাইনাস এম কেন এটা হয় সেটা আমরা দেখি আমি যদি লিখি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ টুই পাওয়ার ফোর এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব এ ইন্টু এ এ টুই পাওয়ার ফোর মিনস এ ইন্টু এ ইন্টু এ এই ক্ষেত্রে আমরা যদি কাটাকাটি করি অবশিষ্ট থাকে হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার আমরা যদি সূত্রের সাহায্যে করি তাহলে কি হয় ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ টুই পাওয়ার আমরা এন হিসেবে নিচ্ছি ফোর এম হিসেবে নিচ্ছি টু সেই ক্ষেত্রেও আমাদের ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার আসছে উভয় ক্ষেত্রে একই রেজাল্ট বাট আমার এটা হলো একটা লেন্দি প্রসেস সো আমরা এভাবে করলে আমাদের জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে আবার আমরা যদি হোল পাওয়ারের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এ বি টুই পাওয়ার এম সেই ক্ষেত্রে কি হয় যেহেতু এটা হোল পাওয়ার এটা এ এবং বি উভয় ক্ষেত্রে এফেক্ট করবে সেই ক্ষেত্রে এ টুই পাওয়ার এম ইন্টু বি বি টুই পাওয়ার এম হবে আবার ভাগের ক্ষেত্রেও একইভাবে এ ডিভাইডেড বাই বি টুই পাওয়ার এম হলে কি হয় এ টুই পাওয়ার এম ডিভাইডেড বাই বি টুই পাওয়ার এম হবে এই ক্ষেত্রে একটা শর্ত আছে যে বিটা নট ইকাল টু জিরো হবে কেন নট ইকাল টু জিরো হবে আমরা জানি যে কোন সংখ্যাকে যে কোনো সংখ্যাকে আমরা যদি জিরো দিয়ে ভাগ দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনফিনিটি হয় সুতরাং যার জন্য আমাদের এই বিয়ের মান কখনোই জিরো হবে না কারণ ইনফিনিটি দিয়ে আমরা অঙ্ক করতে পারবো না অঙ্ক সলভ করতে পারবো না কিন্তু যে কোনো সংখ্যা দিয়ে জিরোকে ভাগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট অলওয়েজ জিরো আসবে কিন্তু জিরো দিয়ে কখনো ভাগ করা যাবে না যার জন্য আমাদের বিয়ের মান কখনোই জিরো হবে না আবার আমাদের সূচকের নিয়ম অনুযায়ী এ টুই পাওয়ার জিরো ইকাল টু ওয়ান এই ক্ষেত্রে এর মান কখনোই জিরো হবে না এর মান অলওয়েজ অন্য যে কোনো সংখ্যা হতে পারবে কিন্তু কখনো জিরো হতে পারবে না যেমন ফোর টুই পাওয়ার জিরো হলে আমরা সেটা ওয়ান লিখবো কিন্তু এই এর মান কখনো জিরো লিখতে পারবো না আবার আমরা যদি লিখি এ টুই পাওয়ার মাইনাস এন অর্থাৎ সূচকটা যদি ঋণাত্মক হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে হয় ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ টুই পাওয়ার এন কেন হয় সেটা একটু আমরা দেখি আমরা আগের সূত্রতেই দেখেছি এ টুই পাওয়ার জিরো ইকাল টু ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ানের পরিবর্তে আমরা এ টুই পাওয়ার জিরো লিখতে পারি এবং নিচে এ টুই পাওয়ার এন এখন আমরা আমাদের এই সূত্র অনুযায়ী এ টুই পাওয়ার এম ডিভাইডেড বাই এন এ টুই পাওয়ার এন সেই ক্ষেত্রে হয় এ টুই পাওয়ার এম মাইনাস এন সেই সূত্র অনুযায়ী আমাদের এখানে হবে হলো এ টুই পাওয়ার জিরো মাইনাস এ জিরো থেকে এম বিয়োগ দিলে এ টুই পাওয়ার মাইনাস এ আমাদের এই সূত্র এবং এই সূত্র একই আসতেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এটা সমান এটা এ টুই পাওয়ার মাইনাস এন ইকাল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ টুই পাওয়ার এন আবার যদি আমার দুইটা সূচক থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে দেখি আমরা এ টুই পাওয়ার এম টুই পাওয়ার এন এই ক্ষেত্রে আমরা উভয় সূচককে গুণ করে দেব এ টুই পাওয়ার এম ইন্টু এন কেন এটা হয় দেখি আমরা যদি করি টু কিউব হোল স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে কি করা যায় যে টু কিউবটাকে আমরা যদি পি ধরি তাহলে আমরা লিখতে পারি পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার মিনস পি ইন্টু পি 
তার মানে আমরা লিখতে পারি p এর পরিবর্তে আমরা 2 কিউব লিখতে পারি 2 কিউব ইনটু 2 কিউব সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে ভাঙি 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি 2 টু পাওয়ার 6 আমরা যদি সূত্রে প্রয়োগ করি তাহলে কি হয় a মেজ 2 m 3 এন্ড n 2 তাহলে 2 টু পাওয়ার 6 তাহলে সূত্র प्रयोग कर ले, आमादर जो नॉनेक शॉर्ट्स भावे इस्तेमाल हो जाते हैं। So that's all about exponents और सूचक।